na Rais Uhuru Kenyatta wataka wanajeshi waliofuzu kuimarisha vikosi vya usalama kwa vivyote vile. katika sehemu yetu ya darubini ya siasa hii leo tuko naye Barack Muluka ambaye ni mjuzi wa historia ya siasa huko nchini na tuko pia naye Tirop Arab Kitur ambaye ni mtetezi wa mwanaharakati ambaye amekusika sana katika kampeni ya waathiri wa huko nchini atakuwa kitueleza iwapo bado wapo au hizi ni siasa tu ambazo zinaendelea karibu mtazamaji jina langu ni Zubaida Kome tunaanza na taarifa ambayo inahusiana na majadiliano yetu ya leo ambapo waathiri wa ghasia za baada ya uchaguzi wa mwaka 2007-2008 kaunti ya Kisi wamelalama kuwa hakuna utaratibu mwafaka wa kuhakikisha pesa walizopewa na Rais Uhuru Kenyatta zinawafikia. Wameashiria wasiwasi wao kuwa huenda pesa hizo zikaanguka katika mikono ya walaghai. Fauko ya hayo wanataka kuwepo sajili yenye majina ya kila mmoja wao ambayo wanastahili kuikagua kabla ya pesa hizo kutolewa. Tangu tuliathirika 208 paka saa hizi hatuchapata era. Lakini Rais ametufikiria ametupatia hii sera lakini ni kidogo hiyo pesa haiwezi tosa hata watoto kwa shule kwa secondary madeni tumekopa manyumba tunakomboa hakuna mahali tunaishi hizo pesa ni kidogo kabisa kama angetufikisha ile pesa yenye walisema 200 ingekuwa afadhali sasa ninaona hata hii miaka nane tumefumilia tulikuwa tunafikiria hata hata sisi watatusaidia watupe pesa vile walipea left ifale. Na tunashukuru uh, mheshimiwa rais kwa sababu uh, katika ile serikali ambayo iliyopita haikutufikiria lakini yeye ame, ame kidogo ametufikiria kwa ajili ya kutupatia hizi shilingi uh, msini hata ingawa uh, zilianguka kwa mikono ambayo sio harari. Unaweza sema pesa zinatolewa, zinatolewa kwa watu gani? Na hivi watu naweza kuwa 1000, 1030 utajuaje sasa? Tujue legislature kamili tuone physically on our eyes ndeni ndio tukubali ya kwamba sasa hii activity iendelee na ifanywe kama hatujaona hiyo activity haiwezi kufanywa hata ingawa alizilikuwa zinahitajika sifike kwa mikono ya waadhiriwa kidogo wale watakao sikula sio waadhiriwa kwa hivyo naomba apate kufuatilia ili jambo kuwa karibu sana kabla muda ujaisha na kabla hizo pesa sijaanza kutoka tunaona pesa hata ingawa inaenda kutoka itatoka kwa njia mzuri ninaona pesa inalenga ile ya 230 yenye lipewa tu tuorobu tena inaenda kulenga ile mlengo kwa sababu ile pesa ilitolewa wakati wa kura kama saa hizi na hii imetolewa wakati wa kura kama saa hizi hizo pesa kama tu kupata ile ya 220 hii ndio tutaenda kupata sasa tunahofia kama kadi zinapeanwa mahali pengine it means watu wengi hawatafaidika so ningejua ningeambia watu sasa vile tunatangaza hivi watu wote wajue pengine inapeanwa wapi ili watu sasa wameanza kulalamika wameanza kukimbizana mumejificha mumeficha register mimi sasa hata sicha ona register nawaambia lakini wanasema wewe ndio umeficha register na tumesikia umeenda ukatoa majina takriban shilingi milioni 800 mtazamaji zilielekezwa kwa jamii ya wabagusi hasa wale ambao waliathiriwa katika machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na swala hili tutalijadili muda sio kwa mrefu katika sehemu yetu ya darubini ya siasa kwani tayari unaona wameanza kulalamika muda mfupi baada ya kupewa hundi na rais Uhuru Kenyatta tukielekea katika taarifa nyingine rais Uhuru Kenyatta amewataka maafisa wapya waliohitimu hii leo katika chuo cha mafunzo cha makurutu wa jeshi RTS Moi Kabaraks kudumisha nidhamu kikosini na kuwasaidia ya wenzao katika kuimarisha vitengo vya usalama. Akizungumza katika kaunti ya Uasingishu, Rais amesema jeshi litaendelea kushika doria katika bonde la Kerio ili kukabiliana na wahalifu. Kadhalika amewaonya viongozi wanaoeneza matamshi ya chuki kwamba watakabiliwa kisheria. Kurutu. Wasana mkuu wa majeshi ya ulinzi ya Kenya, General Samson Mwathethe. Indeed, as your president and your commander in chief it falls to me to protect and defend that unity we have recently seen an escalation of violence in parts of the north rift where communities have been divided property has been destroyed and stolen and kenyans have lost lives but we shall restore order The Kenya Defence Forces are helping the police restore law and order there. 
And I also want to be perfectly clear, these perpetrators of violence and lawlessness will be dealt with. Ya watu nusu milioni wana rekodi zenye hitilafu kuhusiana na usajili wa kura kulingana na shirika la ukaguzi la KPMG. Miongoni mwa mambo ambayo shirika limepata limepata katika ukaguzi wa sajili wa wapiga kura ni kuwa karibu wapiga kura laki tatu ambao stakabadhi zao zimetumika na wengine laki moja na sabini na moja elfu wanavitambulisho ambavyo vina matatizo huku zaidi ya watu elfu tisini wakiwa wamefariki na hivyo majina yao yamependekezwa kwamba yaondolewe kutoka kwenye sajili ya wapiga kura. Na mtakuletea taarifa hiyo muda usio kwa mrefu endelea kutegea taarifa zetu tukiingia katika taarifa nyingine ambayo imezua utata juma hili ni kwamba mgombezi wa ugavana katika kaunti ya Machakos B wa Vinyandeti amepata fueni baada ya mahakama kuu kuitaka IBC kumruhusu kugombea ugavana wa Machakos hadi pale rufaa yake itakaposikilizwa hapo jana tumia uchaguzi na mipaka IBC ilikuwa imemzuia dhidi ya kugombea ugavana katika kaunti ya Machakos kwa madai kuwa mwanachama wa kuwa ye alikuwa mwana chama wa vyama viwili wakati wa uteuzi wake. Mahakama hiyo imeamrisha IBC kujumlisha jina lake kwenye orodha ya wagombezi wa nafasi hiyo. Hii ni baada ya wavinyandeti kuwasilisha kesi ya rufaa kupinga uamuzi huo. Mapema leo mwenyekiti wa IBC wa Fula Chebukati aliteta uamuzi wao ila akasisitiza kwamba wataheshimu uamuzi wa mahakama. Wavinya kesi now, I cannot stand here and defend uh, the judgment I made yesterday. I can't stop people from saying what they want to say. The best I can do is uh, give you a copy of the judgment. You can read it for yourselves and see whether there's any jurisprudence in it. But I want to assure you that uh, we, we sat as a committee, we looked at the documents, listened to the lawyers, lawyers' presentations, and we made a considered judgment. And I understand the matter will, is in, on appeal in the High Court, and uh, let the High Court also hear it and make its determination. Wanasa umiandaa mkutano wake katika kaunti ya Taita Taveta na kusema jubilee imeshindwa kutekeleza ahadi zake ilizotoa kabla ya chaguliwa mwaka 2013. Binara wa NASA wakiongozwa na Raila Odinga na Kalonzo Msioka wamesema gharama ya maisha kwa mwananchi inazidi kuongezeka kila kukicha. Ziara ya leo inafuata ile ya jana ambapo NASA ilikuwa na mikutano katika kaunti za Kilifi na Lamu. Yes. Can the IBC come clean? Is this proper use of government resources or are government resources being used to bribe the voter at this point in time? So ala hilo watu ambie. Lakini ukweli wa mambo mambo ya jubilee imekwisha. Nasa hawa! Nasa hawa! Nasa hawa! Nasa Uhuru Nasa Ruto Mheshimiwa Mbunge wa Funyula Daktari Paul Otoma misuta serikali kuu kwa kufeli kushughulikia matakwa ya wauguzi nchini na badala yake kuchangia vifo vya wakenya. Akizungumza katika eneo bunge lake Otoma amekashifu maafisa wakuu kwa kushindwa na kukosa kuhudhuria mazungumzo na viongozi wa muungano wa wauguzi hapo jana. Adha ameitaka serikali kuchukua hatua ya dharura na kusitisha mgumu huo. Adui wa pili baada ya ujinga ni magonjwa lakini ukiona serikali kwamba hawataki kuzungumuza na wale nurses ambao wamegoma katika ile mazungumzo wenyewe walikuwa nayo hiyo si sawa na watu wanakufa vile tunazungumza hivi kuna watu wamekufa wengi sana juzi katika hospitali moja ati mtu ana switch off hata mashini na mtoto anakufa na serikali jana badala ya kuzungumza na hawa nurses wanakataa kwenda katika hiyo mikutano na raia ndio wanaumia sisi tutahimiza kama jamii ukianza kuona kwamba serikali haujali maisha ya watu wako haustahili kuwa kiongozi na ustahili kuwa serikali so mimi mtahimiza wale ambao wanahusika katika serikali
la mtazamaji sasa tunaingia katika sehemu yetu ya darubini ya siasa ambapo tunaangazia ile hundi ambayo rais huru Kenyatta ameitoa Jumahili na hati miliki za ardhi ambapo tunakuuliza kwa maoni yako wewe binafsi unadhani ni peremende ya siasa au kweli anatekeleza wajibu wake je unadhani zile hati miliki na pesa anazotoa rais huru Kenyatta ni peremende ya siasa au anatekeleza wajibu wake endelea kututumia kauli zako muda sio kwa mrefu tunaingia katika sehemu yetu ya darubini ya siasa usiende mbali